Rolling. Rolling. Hmm. Hello and welcome to the third episode of Hashtag Golpo with Abhishek. Hello and welcome to the third episode of Hashtag Golfo with Abhishek. Our <coughs> আমাদের এই থার্ড এপিসোডে এতক্ষণ আপনারা টাইটেল আর থামনেল দেখে বুঝেই গেছেন যে কেস্টকে মানে আমার কাছে খুবই আমি একটু টেনশনে রয়েছি কারণ যেই মানুষটার গান শুনে ছোট থেকে বড় হলাম আজকে তার পাশে তার বাড়িতে তারা মানে উনি আমাকে ইনভাইট করেছে তো তার জন্য থ্যাংক ইউ আমাদের আজকের গেস্ট হচ্ছে সুরজিৎ চ্যাটার্জি সুরজিৎ দা থ্যাংক ইউ আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য পুরো টিমকে বেশ ভালো লাগছে তো যেহেতু আমরা আজকে এখানে এসেছি একটু আমাদের দাদার সাথে গল্প করবো আড্ডা দেবো বলে তো বেশি ওই যে মানুষটা ইন্ট্রোডাকশন আর আলাদা করে দিতে লাগবে না তাকে আমরা আলাদা করে ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি না আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটু গল্প করব তোমার কাছ থেকে কিছু ইন্টারেস্টিং বিষয় জানবো কিছু মজার সেগমেন্ট আছে সেগুলো তোমায় করতে হবে তো তো প্রথম প্রশ্নটা করে ফেলি যে একটা বাংলা ব্যান্ড প্রথম মানে ভূমি থেকে আস্তে আস্তে করে তুমি একটা শুরু থেকে এই আজকে অব্দি এই ছোট জার্নিটা সম্পর্কে একটু অনেকটা বড় আমি ছোট ছোট বলতে হ্যাঁ ছোট ছোট বলতে গেলে অনেকটা ছড়িয়ে যায় তো বেসিক্যালি ভূমি তো আমাদের শুরু হলো দু হাজার সালে তার ধর আটানব্বই থেকে আমি আর সমু প্ল্যান করতে শুরু করি একটা বাংলা ব্যান্ড করব তার আগে আমি কলেজ থেকে ব্যান্ডের ব্যাপারটার সাথে মেন্টালি জড়িত ছিলাম কলেজ থেকে কলেজে আশুতোষ কলেজ ব্যান্ড তৈরি করেছিলাম আমরা এবং সেটা ইংরেজি গান হতো সব তো তখন ওই রকস্টার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম তো ফাইনালি ওইটা হতে হতে তখন কোনো একটা পয়েন্টে আমার এখনো মনে আছে আমার কোনো বন্ধু বলেছিল তুই নিজের গান গাছ না তো আমাদের ইংরেজি গান ছিল কারণ কফিল ছিল তো বললাম যে হ্যাঁ দুটো দুটো নিজের গান গাই তখন তখন বলে নিজের কোথায় তো আমি বললাম হ্যাঁ নিজেরই তো নিজেরই লেখা নিজের সুর বললাম কিন্তু নিজের তো আর ইংরেজি গানটা নিজের হলো না তো যদি বাংলা হলো তখন নিজের হবে আর কি তো সেইটা আমার এত ভেতরে একটা ধাক্কা লেগেছিল তখন মনে হচ্ছিল যে না বাংলা গান করতে হবে কি যাই হোক আমরা যতই একটা রকস্টারের মতো হওয়ার চেষ্টা করি আমরা ওরকম হতে পারি না আমরা ওইটার একটা একটা বাজি ইমিটেশন হয় সব সময় আর কি হ্যাঁ তো সেই যতই যাই করি আমরা তো সেইটার থেকে মেন্টালি আমি বেরিয়ে এসেছিলাম তারপরে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাথে আলাপ হলো দিবিক্ষ এনকারেজ করলেন যে উনি কোনো কিছু না বলতেন না ইংরেজি গান কর সব ঠিক আছে কিন্তু আস্তে আস্তে এবার বাংলায় গান লিখতে শুরু কর বাংলায় বাংলায় কম্পোজ করতে শুরু কর তো সেই ইন্সপিরেশনে ডান দিকে রইনা বাম দিকে রইনা একবার লিখে ফেললো তো লিখে তারপর সেই গানটা উনি রেকর্ড করে রিলিজ করলেন তো সেই গানটা খুব পপুলার হলো কিন্তু আমি পপুলার হইনি মানে গানটা খুব বিখ্যাত হয়ে গেল সব ছেলে মেয়েরা সব টি শার্টে আমি ডান দিকে রইনা বাম দিকে রইনা লিখে ঘুরে বেড়াতো কিন্তু কাউকে যদি বলতে হবে আমার গান কেউ বিশ্বাস করতো না তো সবাই হয়তো মহিলে ঘোরা বলি তো তো সেই সেই আর কি সেটা কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের অনেক বাংলা গান লিখতে শুরু করেছিলাম প্রচুর গান ওই ফেসটাতে আমার প্রচুর গান লেখাই কান্দি সুতো মন মধুর মতো চাওয়া আরো অনেক গান আছে ওই সময়টাতে লেখা তো নাইনটিন নাইনটি ফোরে নাইনটি ফাইভে আমার ওই একটা নিজের অ্যালবাম বেরোলো মন আমার ওদের সোলো অ্যালবাম বেরোলো তো তাতে ওই গানটা ছিল মন আমার এক সালে চার মাঝ বয়সী রাতে তো ওইটা দিয়ে ম অ্যালবামের নাম ছিল মন আমার বাকি আরো অন্যান্য গান ছিল তো বন্ধু বান্ধব তো শুনে বললো একেবারে দুর্দান্ত হয়েছে তুই আমার স্টার হয়ে যাবি হয়ে যাবি আমিও কিছুটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলো বিশ্বাস করতে শুরু করলাম হয়ে গেছে আমার কেরিয়ার সেট হয়ে গেল তো এই নিয়ে সেটা হলো না তো অ্যালবাম বেরিয়ে তো নিজেই সব দোকানে গিয়ে গিয়ে খোঁজ নিতাম যে অ্যালবাম বিক্রি হচ্ছে সেটা বলো না না কোনো দেখছি নেই কারণ আমার খোঁজ কেউ রাখছিল না তখন কেউ আমাকে চিনতো না হঠাৎ করে আমার অ্যালবাম কেন চিনবে তো সেইটাই আছে ব্যাপার তো তারপর তোমার ওই আমরা 
তোমাকে যদি কেউ বলতো যে একটা ছোট একটা অনুষ্ঠান করে আমার গিয়ে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করতাম এইসব গান গাইতাম তো তার রিয়াকশন কিন্তু ভালো ছিল এই যে যেখানে যেখানে অনুষ্ঠান করতাম সেখানে লোক পাওয়ার আগে আমার স্ত্রী তখন আমাদের বিয়ে হয়নি আমাদের সাথে রেসেল আসতো আমাদের তো ওই নামটা চায় ভূমি কারণ তখন আমাদের মানে দলের নাম দিতেই হবে কি নাম অনুষ্ঠান করবো তার আগে নাম ছিল না তো ভূমি নামটাও ঠিক করে সেই নাম প্রথম অনুষ্ঠান হয় চব্বিশে জুলাই তারপর তো অ্যালবাম বেরোয় সেই বছর পুজোয় আর তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত কিছু বন্ধ হতে শুরু করে এক বছরের মধ্যে সব বদলাতে শুরু করে মানে লোকে চিনতে শুরু করে সবাই দিচ্ছি করলেই বলে এক বছর তারপরেও আবার দল তৈরির পরেও আবার একসাথে আবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তাও হয়নি তো দল তৈরি হলো সুরজিত বন্ধুরা এবং তারপর সেই নিয়ে আছে সুরজিত বন্ধুরা অনেক মেম্বার এসেছে গেছে প্রথম যখন শুরু করেছিলাম আমার হাতে সময় ছিল না দিন সাতেকের মধ্যে আমি একটা অনুষ্ঠান পড়েছিল পেয়েছিলাম এবং আমাকে দল তৈরি করে অনুষ্ঠান করতেই হবে তো তখন আমি সব প্রফেশনাল মিউজিশিয়ান যাদের সাথে আমি বাইরের টাইম আমি তো স্টুডিওর কাজকর্ম প্রচুর করি যে হ্যালো ম্যাম সাহেব এসে সিনেমা কাজ করছে বিজ্ঞাপনের কাজ শুরু করেছি তো আমার স্টুডিওর মিউজিশিয়ানদের সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিল আসে এখনো যারা স্টুডিওতেই বাজায় তো তাদের নিয়ে একটা দল করলাম যাতে তাদের খুব কম রিহার্সালে তারা তাদের পেপার বানিয়ে নেবে এবং আমার সাথে বাজিয়ে দেবে সেইভাবে শুরু হলো কিন্তু পরবর্তীকালে দেখলাম তারা এত বিজি খুব সুবিধা যখন ইচ্ছে বেসালে বসি সবকিছু তো সেটা দু হাজার বারো থেকে চলছে সৈত বন্ধু আমার অনেকগুলো অ্যালবাম হয়েছে আর এখন তো অ্যালবাম এর যুগ নয় অ্যালবাম কেউ কেনা কেনার কারণও নেই তো এবার 
ইউটিউবে মাঝে মাঝে গান রিলিজ করি এখনো আমরা পুরো ছ সাতটা গান নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আর কি তার অনেকটা একটা যেহেতু বাড়িতেই স্টুডিও এখন সে যখনই যখনই সময় পায় বসে সময় গেলে রেকর্ড করি আর একটা একটা করে হয়তো রিলিজ করবো সব হলে এরকমই চলছে আর এরপরের যেটা প্রশ্ন করবো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে এই সময় দাঁড়িয়ে হ্যাঁ যেভাবে ইচ্ছে তো গান হচ্ছে গান তৈরিও হচ্ছে ছেলে মেয়েদের যারা কলেজে স্পেশালি অনেক ছেলে মেয়ে আছে যাদের ইচ্ছেও আছে খুব তারা নিজেদের কথা বলবে নিজেদের গান করবে নিজেদের মতন করে সেটা যে ফরমাটই হোক সেটা রক হোক ফোক হোক যাই হোক আর কি তো কিন্তু যেটা মুশকিলটা হচ্ছে এখন তাদের জায়গা কমে যাচ্ছে মানে যে কোথায় সে গানটা শোনাবে তারা সেইটা কিন্তু সত্যি কমে গেছে কারণ এক তো এফ এম তো নতুন গান বাজায় না মানে আমাদেরই নতুন গান বাজায় না সেখানে নতুন বাংলা ব্যান্ডের নতুন গান কি বাজাবে তাহলে তাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমাদের যখন ভূমি ছিল তখনই ওরমটা কেউ না ক্যাবলা হয়ে যায় বারান্দা রোদ দূর এগুলো সারাক্ষণ এফ এম টেফ এম এর বাজে যদি গম গম করে বাজতো টপ টেন চার্ট ছিল সে প্রত্যেক সপ্তাহে সে নাম্বার টেনে এসে নতুন বাংলা গান কি হলো ব্যান্ডের এবং নন ফিল্ম যে সে টপ টেন চার্টে কে এক নম্বর কে দু নম্বর কে তিন নম্বরের টপ টেন চার্ট বেরোতো সে এদিক থেকে একটা লোককে শোনানোর জায়গা ছিল সেইটা এখন কিন্তু নেই যে বারবার এই কথাটা ওঠে যে নতুন ব্যান্ড আর উঠছে না তারপরে ট্যালেন্ট নেই তো আমি কোনোদিনই মানবো না আর এই যে এই এই কথাটা কিন্তু ঠিক নয় কারণ কি একটা নতুন ব্যান্ডে প্রচুর স্ট্রাগল করতে হচ্ছে এটা কিন্তু সত্যি পাঁচজন বলছে যে গান মানে তো শুধু বাজে না কোন গান নেই তুমি নাকি কথা বলে যাচ্ছ যখন এইটাই পরিস্থিতি এটাই মেনে নিতে হবে আমাদের তাহলে নতুন ব্যান্ডের আরো পেশেন্ট হওয়া উচিত মানে আমার এই পেশেন্সটা খুব কম দেখি আর কি ওদের মধ্যে প্রত্যেকে না এখন ট্রেন্ড হয়ে গেছে যে সবাই ভাবে একটা দুটো ভিডিও তো পর বাইরে হয়ে যাবে মানে এইটা হয় না এটা যদি হয়ে গেল তো হয়ে গেল কিন্তু ওইটার এক্সপেকটেশনে থাকলে যখনই বাইরেটা হয় না তখনই তারা ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় ভাবে যে এটা হয়তো আমার প্রফেশন তো অন্য কিছু ভাবতে শুরু করে সেইটা না যে কোনো যদি এটা প্রফেশন করতে হয় যে কোনো প্রফেশনে সময় দিতে হয় ধৈর্য রাখতে হবে সময় দিতেই হবে স্ট্রাগল করতে হবে স্ট্রাগল না করলে কোনোদিনই যখন যে যে সাকসেসটা যেদিন আসতে শুরু করবে না ওইটা হাত থেকে স্লিপ করে বেরিয়ে হয়ে যাবে যদি তুমি স্ট্রাগল না করো ওই ওই চার বছর পাঁচ বছর কেন আজকে হাউস থাকে একটা ডাক্তারি পরীক্ষা দেওয়ার পর অত কাণ্ড অত দিন রাত পড়াশোনা করে পাশ করে এক চার্টার কাউন্সিল হওয়ার জন্য কেউ তার আরেকজন স্যারের বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকে কেন গানের ক্ষেত্রে সেটা কেন হয় না সবাই ভাবে যে আমি রাতারাতি ফেমাস কিন্তু ওই পাঁচ বছর ছ বছর সাত বছর স্ট্রাগল করা করতেই হবে আর কি আর যদি ফিল যেমন আমরা খুব মধ্যবিত্ত বাড়ির ইচ্ছে আমি তো খুব মধ্যবিত্ত বাড়ির ইচ্ছে ধর আমি যেই বাবা যেই বছর রিটায়ার করেছে আমিও সেই বছর কলেজ থেকে বেরিয়ে গেছি মানে পরিস্থিতি এমনই যে আমাকে চাকরি করতেই হবে বাবার কাছেও এক্সট্রা কোনো টাকা ছিল না যে আমাকে পাঁচ বছর ধরে ওরা পড়িয়ে দেবে তো তার মধ্যেই করতে হয়েছে চাকরিও করতে হয়েছে গান করতে হয়েছে ডিপ্রেশন এসছে গেছে তো নানা নানা রকম কিছু কিন্তু ওই জন্য তারপর যখন সাকসেসটা আসে তখন মনে হয় এটাকে ধরতে হবে বারান্দায় রোদ্দুর এই টিভিতে টেলিকাস্ট হতো তো সেই যে মানে আমরা ম্যাক্সিমামরাই তো ব্যান্ড বলো বা ভূমি ইন্ডিভিজুয়ালি চিনেছি ওইখান থেকে বারান্দা রোদ্দুর আরো মানে আমরা তো অতটা বুঝতাম না ইউটিউবের প্রোগ্রামটা থেকে আমরা বেশ মজায় দেখতাম যে হ্যাঁ ওই তো বারান্দায় রোদ্দুর হচ্ছে গান হচ্ছে আড্ডা হচ্ছে গল্প হচ্ছে নতুন নতুন আর্টিস্টরা আসছে 
তো ওই বারান্দায় রুদ্রের কনসেপ্টটা মানে তোমাদের সেইখানে ইনভলভ হওয়াটা কি করেছিল হ্যাঁ এটা খুব ভালো এটা আজও কি কেউ জিজ্ঞেস করেনি থ্যাঙ্ক ইউ আমার মনে হয় পাঁচ বছর ওই প্রোগ্রামটা সত্যি আমাদের একদম বাঙালির বাড়ি বাড়িতে সবে ছড়িয়ে গিয়েছিল আর এই গানগুলোকেও আছে বিরাট একটা এভিনিউ ছিল সব বাড়ি পুরো ইট ওয়াজ সাচ আ ফ্যামিলি শো না পুরো সারা পরিবার বসে দেখার একটা অনুষ্ঠান আছে তো সেইটার ঘটনাটা ঘটেছিল যে হায়দ্রাবাদে আমরা একটা অনুষ্ঠান করতে গেছিলাম ভূমি হায়দ্রাবাদ কালীবাড়ি আমার যদি ভুল না হয় তো সেইখানে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে প্রবলি কালী পূজার সময়তেই হবে তো সেই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কৌশিক দত্ত শর্মা কেডিএস কেডিএস বলতাম আমরা সবাই কৌশিক দত্ত শর্মা তখন ইটিভির হেড ছিলেন ইটিভি বাংলা যত যা তখন ইটিভি বিরাট রং রং বিশাল তো এবার ওই উনি ছিলেন তখন ওদের ওখানে ইটিভি চ্যানেল হেড কেডিএস জানি না কৌশিক দত্ত শর্মার সাথে সেদিন আলাপ হলো আমার হায়দ্রাবাদের অনুষ্ঠান উনি হায়দ্রাবাদে থাকতেন তখন তো উনি ওনার স্ত্রী দুজনেই এসেছিলেন দুজনের সোনালি দিক বলি এখন তো দুজনের সাথে আলাপ হলো তো আমি কৌশিক দত্ত শর্মাকে তখন সেদিনকে বললাম অনুষ্ঠানের পরে যে কৌশিক দা এত বড় একটা হিট বারান্দায় রুদ্দুর হঠাৎ করে কোন দিন আমার ভয় করে আনন্দ বাজার খুলে দেখবো যাত্রা পালা শুরু হয়েছে বারান্দায় রুদ্দুর বলে সেটা হওয়ার আগে আমরা কিছু একটা করে ফেলি আমি বললাম মানে অ্যাটলিস্ট আমার তোমার ইটিভিতেই যদি একটা কিছু করতে পারি কি করব না করব আমরা ভাবছি গালি তো হবে সেটা কিভাবে বাধা হবে না হবে সেটা ভাবছি তো তো সেটা তো তুমি একটু ভেবে দেখো যে যদি আমরা ইটিভিতে বারান্দা রোদ্দুর বলে কিছু একটা করতে পারি ঈদার বারান্দা তখনও মনে আছে বলছে ঈদার বারান্দা রোদ্দুর অথবা তোমার দেখা নাই রে অনুষ্ঠান করা যায় বা আন্দার তোমার এই ভাবনা যে কোনো কিছু ভাবনার মধ্যে ভূমির অ্যালবাম এর নাম থেকে ভূমির নাম থেকে সমস্ত ভাবনার সাথে কমলিনী খুব জড়িত তো কমলিনীকে সানডে মর্নিং শো কি হতে পারে তো সেটা নিয়ে তোমরা একটু ভাবো ভেবে আমাকে জানো তো সেটাই এখন কমলেন ভাবতে শুরু করলো কৌশিকটা ছিল পাঁচটা ছিল এখন অনেক বদলেছে ইনিশিয়াল যখন শুরু থেকে যদি দেখে থাকি দেখি প্রত্যেকটা গানে একটা নাট্য রূপ ওরা সব করতো আর কি তারপর আস্তে আস্তে ইটিভি আবার টেকনিক্যাল অনেক যেটা ইন্ডিয়ার গ্রাম থেকে বললো যে না এটা করে আরো সেন্ট্রেল করতে হবে অথবা অনেক লোকে বুঝতে পারছে না এই করতে করতে তখন হয়ে গেল ওই আমাদের গান এবং তিনটে একটা সেকশন ভীষণ হিট ছিল আজকে রুদ্দুর কোন একটা বাচ্চা এসে কিছু একটা পারফর্ম করতে হবে এবং তারপরে কোন একজন পরিচিত গায়ক এসে আমাদের সাথে একসাথে কিছু একটা পারফর্ম করতে হবে সেইটা এত হিট হয়ে গেল যে চোর পাঁচ বছর ধরে ওইটা মানুষ নিয়ে তার আগে এটা একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে 
তোমরা যে গানগুলো সেই সময় লিখতে আরান্দার উত্তর হোক বা কান্দে শুধু বনটা মানে অদ্ভুত রকমের একটা ভালো লাগার গানগুলো ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই তো এই যে এই গানগুলো লিরিক্স গুলো যখন যখন লিখতে সেটার কি পার্টিকুলার কোনো প্রসেস ছিল না মানে ওরকম ভাবে জ্যামিং করতে করতে বা কোনো ভাবে ভাবতে ভাবতে লিখতে সেগুলো না খুব সিম্পল প্রসেস আমি যেগুলো গাই সেগুলো আমি লিখতাম সমূহ যেগুলো গাই সেগুলো সমূহ লিখতাম আচ্ছা পরবর্তীকালে যখন প্রচুর সময় নেই তখন কি হতো যখন অ্যালবাম বেরোবে তার আগে হয়তো আমরা এক সপ্তাহ রিহার্সালে বসলাম আর কি গানগুলো নিয়ে আমি আমার সব গান নিয়ে বসলাম সমু সমুর অনেকগুলো লেখা গান নিয়ে এলো নিয়ে সবাই মিলে বসে ঠিক করা হলো যে তুমি গানগুলো যেতে পারে ওই গানগুলো থাক এখন আবার পরে ভাববো অথবা এই গানগুলো দেবো না এইভাবে গান সিলেক্ট করা হতো আটটা গান কি দশটা গান সিলেক্ট করে তারপর আমরা সবাই বাজাতাম বাজিয়ে দেখতাম কোনটা ভালো লাগছে এই তো একটা মূল ভাবনা একটা ছিল সবসময় একটা অ্যালবামে যদি দশটা গান থাকে যুগ্নি বলে পরে একটা গান করেছিলাম যেগুলো সত্যি সত্যি হিট হয়নি কিন্তু ওটা আমাদের একটা খুব আনন্দ হচ্ছে যে আমরা তোমাদেরকে বলেছিল মানে তোমাদের ব্যান্ড নিয়ে বা গান নিয়ে বাংলা গান নিয়ে যেটা তোমাকে আরো বেশি করে বলে মানে প্রভাবিত করেছে যে তুমি কন্টিনিউ করবে বাংলা গান করা এরকম কিছু ইনসিডেন্ট আছে সর্দারজি দেখছিলাম উনি খুব নাচছেন আর কি মানে বয়স্ক সর্দারজি সাদা দাঁড়ি এত তার শোনানো উনি দুহাত তুলে খুব তোমার দেখা নেই তোমার সাথে অনেকক্ষণ ধরে সব গানের সাথে উঠে উঠে নামছেন তো তারপরে তো আমাদের খুব ভালো লাগছিল কলকাতার সরদার যে অনেকেই আছে যার উপরে বাঙালি হয়ে কথাবার্তা উচ্চারণ শুনেও বোঝা যায় না যে এত পরিষ্কার বাংলা বলে তো এইবার সেটা পরবর্তীকালে শুনলাম যে সেই সর্দারজি হচ্ছেন আমাদের গুরুদ্বারা ধাবার ওনার তো আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্ট কাগজ বনাম মগজ আমরা ওরকম না যে বাকি আলাদা রেখেছি সবগুলি তুমি তুলবে তুলে যেটা করতে হবে সেটা আমি তোমার বলছি তো একটা চিট তুলে ভালো ভবিষ্যতে <laughs> 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 তোমার বানানো গান হতে পারে বা অন্যান্য আর্টিস্টদের যারই হোক মানে একটা গান যেটা তুই খুবই তোমার মনের কাছে মানে প্রচন্ড ভাবে অনেক গান আছে তার মধ্যে তো মহিলা ঘোড়া গুলির গানও আছে অনেকগুলো আর আরেকটাও গান আছে রদ্রেন্দ্রন আমি যতবার শুনি যতবার পড়ি ততবারই মনে হয় যে এত সুন্দর করে কি করে 
লিখল সুব্রতার মাত্রা দুজনে তৈরি এবং এত ভালো কথা এইভাবে কি করে একটা শহরের ছবি লিখতে পারে মানে ভাবনা চিন্তাই হয় ভাবতেই পারি না যেটা হয়তো তুমি কোনো ভাবে ভুলতে পারবে না খুবই পছন্দের হতে পারে বা অন্যরকম হতে পারে ওই বারান্দাতে তোমার ওই সময়টা এমন সুন্দর ছিল যেটা তুমি কোনোদিনও ভুলতে পারবে না হ্যাঁ বারান্দা ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং যে বারান্দা নিয়ে এত তোলপাড় হয়ে গেল সারা পৃথিবী সেই বারান্দাটা কথা তাহলে তোকে বলি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমার নাকতলা এখন আছে সেই ফ্ল্যাট আমাদের বিক্রি হয়ে গেছে বাবা রিটায়ারমেন্টের পর একটা ফ্ল্যাট কিনেছিল নাকতলায় তো খুব ছোট্ট একটা সাড়ে পাঁচশো স্কোয়ার ফিট মতো একটা ফ্ল্যাট ছিল দুটো ঘর একটা খাবার জায়গা একটা বারান্দা সেই বারান্দাটা হচ্ছে তাও গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাট তো এরকম না যে বারান্দায় দাঁড়ালে প্রচুর সবুজ সবুজ দেখা যায় বারান্দায় দাঁড়ালে দেখতাম বাড়ি পাঁচিল আর আমাদের বিল্ডিং এর ওয়াচম্যান তার ভাত্র এবং আমার মার কিছু গাছ টাছ ছিল এবং ওই বারান্দার সামনে ওই ওর বাথরুমের পাঁচটা সে কিছু টব আমার মারই ছিল সেগুলো সব ফুলের টব এই টব ওই সব রাখা রাখা ছিল আর কি বারান্দাটার বাইরে তো এর বাইরে ওই বারান্দাতে কিছু ছিল না আচ্ছা আমার একটা চেয়ার ছিল সেই চেয়ারটা একটা পুরনো যেটা ডিসকার্ড করে দেওয়া হয়েছিল আমাদের ডাইনিং টেবিলের চেয়ার পরে নতুন করে চেয়ার বানানো হলো ওই ডিসকার্ডের মধ্যে থেকে একটা চেয়ার যেটা হ্যাঁ ভালো ছিল না মানে ওটা নড়বড়ি করতো অনেক ফ্লাইউড টাইউড উঠে যাওয়ায় একটা চেয়ার বসা ছিল তো আমি তখন সিগারেট খেতাম খুব তো আমি ওই বারান্দায় ওই চেয়ারটায় বসে সিগারেট খেতাম হ্যাঁ তো বাঙালি বাড়িতে অনেক সময় বাবা মা সবই জানে যে ছেলে সিগারেট খায় হ্যাঁ তো তখন চাকরিও করি বাই দেবে তো মা ভেতরে বসে থাকতো মা ভেতরে ঘরে বসে আমার সাথে মা জানতাই মায়ের বারান্দায় বসে চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছি তাই আমি বাইরে থেকে মার কথার উত্তর দিচ্ছি মা ঘরে বসে আমার সাথে গল্প করছে তো মা আমি বসে বলছি তোর সাথে না আমার কথা বলতে খুব অসুবিধা হয় যে তুই তুই বাইরে থেকে বসে কথা বলছি আমাকে অনেক জোরে জোরে চেয়েছি এই কথা বলতে হয় জানি তো কি সিগারেট খাচ্ছি বাড়িতে ঘরে বসেই খা কি আর হবে হ্যাঁ যাতে আমাদের তাহলে চেঁচাতে হয় না তো আমি মা করতাম যে আমি না অস্বস্তি হয় তোমার সামনে সিগারেট খেতে আমি আরাম করে খেতে পারবো তো এইবার এইটাই ছিল ব্যাপার কিন্তু ওই যে চেয়ারটা না ওই সবাই অনেকে জিজ্ঞেস করে আরাম খেতে দেওয়ার কথা ওই চেয়ারটা আমার জীবনের আরাম খেতে দেয় এখনো কারণ ওই চেয়ারটাতেই বসে আমার সব কিছু আর ওই বারান্দাটাই কিছুই ছিল না বারান্দায় খুব রোমান্টিক কিচ্ছু ছিল না বারান্দার মধ্যে সামনে পাঁচ কিন্তু ওই মানিক প্ল্যান্ট ছিল মানিক প্ল্যান্ট আমাদের বাড়িতে ছিল অনেকগুলো তো তার মধ্যে ওই ওই বারান্দা বেয়ে মানিক প্ল্যান্টও ছিল ওই গ্রিল বেয়ে তো ওই বারান্দাটা আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণে আমি যখন এই নতুন ফ্ল্যাটে আমরা যখন এসছি তখন এই বারান্দাটাকে খুব সুন্দর করে কমল এনে সাজিয়েছে কারণ যার ইনফ্যাক্ট এই বারান্দাটা দেখেই আমার এই বাড়িটা কিনতে কারণ একবারে এই সাউথ ফেসিং এটা বারান্দা রোদ ওঠা মানে বারান্দা রোদ দূর মানে এখানে প্রথম রোদ বারান্দা তো সে এখন এই বারান্দার মধ্যে আমরা প্রচুর গাছ লাগিয়েছি ছোট বারান্দা হলেও আর তার মধ্যে কিছুদিন আগে মানে বছর খানেক আগে আমি চড়াই পাখির খাবার দিতে শুরু করি মানে আশায় যে চড়াই পাখির আসবে এবার আস্তে আস্তে আসতে শুরু করলো এখন আমার বারান্দা প্রচুর চড়াই পাখি যাতায়াত করে ওরা নিজেদের একটা ঘরটারও বানিয়েছে করে সেখানে তাদের ফ্যাক্টরিও আছে সারা তো ভালো ফ্যাক্টরিও হয় আমি খুব খুশি আজকে মানে ফাইনালি বারান্দাটা আমার জীবনে সত্যি হয়েছে অনেক স্বপ্ন সত্যি হয়েছে তার মধ্যে এটা বারান্দা যখনই মানে এটা শুনলে পরে মনে হবে যে এরকমই তো বলে থাকে এখানকার লোক কিন্তু এটা সত্যি মানে দুর্দান্ত দেখতে সুইজারল্যান্ড থেকে যদি ফিরিয়ে অপূর্ব আর মনে হয় যে দশ পনেরো দিন কি ওটা অন্য পৃথিবীতেই ছিলাম মনে হয় যে কিন্তু দেশে যখন যখন এখানে ল্যান্ড করি এবং এয়ারপোর্ট থেকে যখন বেরোই গাড়িতে উঠি রাস্তাঘাট দিয়ে গাড়িটা যেতে শুরু করে তখন মনে হয় এটাই আমার স্বপ্নের দেশ এটাই সব মানে এইখানেই সব আছে আর কি ওটা একটা স্বপ্ন ছিল আর কি কিন্তু ওটা সত্যি নয় এটা সত্যি
তো লাস্ট এন্ড ফাইনাল চিট সেটা আমি তুলে ফেলো বাংলা ব্যান্ড কালচার এই মুহূর্তে বাংলা ব্যান্ড কি বলবো হ্যাঁ একটু এর লাগো তুমি একটা জাস্ট কোন মেসেজ দিতে চাও তাহলে লিখো আমার মেসেজ এটা সব সময় বাংলা ব্যান্ডের সমস্ত ছেলে মেয়েদের বলি যারা নতুন গান লিখছে যে যেভাবে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে চাও আমার কোনো বক্তব্য নেই পৃথিবী যে বলে দিক তোমাদের বাজনা তোমাদের বাজনা বেশি গান কম করো পাত্তা দিও না নিজেদের মতো করে যা করতে চাও করো কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে মানে এরকম এক্সপেকটেশনে কিছু করো না যে একটা ভিডিও দেবো আর বাইরেল হয়ে যাবো তো নিজের ফেথ নিজের মধ্যে রাখলে হবে যে আমি আমি এটাই করব এবং সেটা নিয়ে ধৈর্য দেয় এক বছর দু বছর তিন বছর লাগবে কিন্তু ওই স্ট্রাগলটাও করতে হবে আর আর আরেকটা ব্যাপার আছে যে প্রত্যেককে বলি যে কাউকে ইমিটেট করে কিছু করা খুব মুশকিল মানে মানে সেকেন্ড পার্সেড অন দ্য লাইন হয়ে কোনো লাভ নেই তোমাকে নিজের মতো একটা সাউন্ড বা কিছু না কিছু ভাবতেই হবে নিজের একটা কিছু ক্রিয়েট করতেই হবে নিজের সাউন্ড নিজের আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে হবে ওনার তো তুমি হারিয়ে যাবে অথবা তুমি ওর মতো তার মতো তার মতো হয়ে কি হবে আর बोलो আলোর বেগে বলো নামটা কেন আমরা রেখেছি সেটা তোমায় একটু এক্সপ্লেন করে দিই সেটা হচ্ছে যে আলোর গতিবেগ আমরা সবাই জানি যে সব থেকে বেশি তো সেই গতিবেগের সাথে তাল মিলিয়ে তোমাকে আমাদের উত্তর দিতে হবে বাট আমরা সেটা দরকার নেই একটা মানুষের সাথে কথা বললে ওরকম হয় না যেটা আমরা সকলেই জানি তো প্রশ্নগুলো সেরকম করবো তো তুমি চেষ্টা করবো হ্যাঁ হোক না হোক তো এইটা থাকে আর যদি বলতে না চাই তাহলে সেই গতিবেগেই বলবো যে বলবো না হ্যাঁ সেটাও বলতে পারো আচ্ছা অসুবিধা বাট আমরা ওরকম কিছু রাখি নিয়ে তোমার বলতে হবে যে বলবো না মজারই প্রশ্ন আছে আচ্ছা ঠিক তো দাঁড়াও আমি এটা হ্যাঁ বোঝা গেল তো আমাদের আলোর বেগ বলো শুরু হচ্ছে ভূমি নাকি সুরজিত বন্ধুরা সুরজিত বন্ধুরা আচ্ছা বারান্দায় রুদ্দুর নাকি লঙ্গবতী বারান্দায় রুদ্দুর আচ্ছা ঘুরতে গেলে কোথায় যাবে লাল পাহাড়ির দেশে নাকি ফাগুনের মোহনার প্রান্ত ঘুরতে আমার সমুদ্র খুব ভালো লাগে মানে পাহাড় ভালো লাগে কিন্তু আমার সমুদ্র বেশি ভালো লাগে আচ্ছা তো কোনটা বেশি ভালো লাগে লালেশ্বরী চোখে চশমা পড়লে নাকি মেনকা মাথায় ঘোমটা দিলে মেনকা মাথায় ঘোমটা আচ্ছা এখন সংগীত জগতে কোনটা বেশি মানে প্রয়োজন তোমার কাছে ভালো সুরকার নাকি গীতিকার হ্যাঁ দুটোই দুটোই কি ব্যালেন্স করে চলতে হবে আচ্ছা আর এটা আমি একটু একটু ইলাবোরেট করে দিই যে বলিউড বা ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুব ভালো গীতিকার এই মুহূর্তে করে ম্যাটার করে না কারণ ওদের প্রমোশন ধাক্কা দিয়ে মাথায় বন্দুক দিয়ে ধরে হাতুড়ি পিটিয়ে ওরা গান ঢুকিয়ে দেয় আর কি পেরেক ঢুকিয়ে আর কি হ্যাঁ এইবার কিন্তু আমাদের বাংলাতে এখনো হোপ থ্যাঙ্কফুলি লোকে কিন্তু লিরিক্স শোনে এবং লিরিক্স কিন্তু ম্যাটার করে হ্যাঁ ম্যাটার করে মানে জেনারেলি মানে ফর সং যেটা অনেক দিন ধরে থাকবে বাকি বহুদিন লোকের মনে থাকবে সেখানে কিন্তু লোকে এখনো ভ্রমণে আমাদের আলোর বেগে বলো সেগমেন্ট শেষ তো আমরা মোটামুটি এই আড্ডার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি তো সবাই যেরকম দেখতে পাচ্ছ যে সুরজিৎ দা পাশে তার অস্ত্র নিয়ে বসে আছে আমাদের সাথে একটু মানে আমাদেরকে গান শোনাবে তো নিশ্চয়ই হ্যাঁ এই বহুদিন পরে বা প্রথমবার মনে করো ইন্টারভিউ থেকে একদম শেষে এসে গান গাইতে বলো হ্যাঁ না কারণ মাঝে গান গাওয়াটা আমার মনে হয় ওই আড্ডাটা শেষ হবে যখন ওই গানটা দিয়ে শেষটা হোক সেই কারণে ঠিক আছে তো আমরা গানটা দিয়ে শেষ করি নাকি হ্যাঁ আর আমার আমার কাছে বারান্দার উত্তরটা কিন্তু করবে তুমি যেটা করো করো বাট একটু উঠে তাহলে বারান্দার উত্তর করে দিই হ্যাঁ বারান্দার উত্তর একবার বারান্দার উত্তর